ടോളറബിൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് ഗ്രാം ആണ് അതായത് രണ്ടായിരം മില്ലിഗ്രാം ഒരു നാല് ടാബ്ലറ്റ് വൈറ്റമിൻ സി ഈ അളവിൽ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ നമ്മളത് കഴിച്ചാൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ ഡയറിയ അല്ലെങ്കിൽ വയറളക്കം ഛർദി മനംപിരട്ടൽ അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസോ യൂറിക് ആസിഡോ കൂടാനോ ഉള്ള ഒരു പ്രവണത എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് എപ്പോഴും ജലദോഷമാണ് ഡോക്ടറെ ഇതൊന്ന് തടയാൻ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ജലദോഷം വരുന്നത് കുറയ്ക്കാനായി എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു വൈറ്റമിൻ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജലദോഷം വരുന്നത് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കാലം കൂടിയ മാത്രമേ ഒരു ജലദോഷം വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ സിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എഴുതി തരുമോ ഡോക്ടറെ ഇതിലെന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്വിക്ക് ക്യാൻസറിലൂടെ ഹെൽത്തി ടി വി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ചോദ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് വൈറ്റമിനുകൾ പോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു വൈറ്റമിൻ തന്നെയാണ് വൈറ്റമിൻ സി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്നതിനും ഒക്കെ വൈറ്റമിൻ സിക്കും ഒരു റോളുണ്ട് എന്നാൽ ജലദോഷം തടയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കാനോ വൈറ്റമിൻ സിക്ക് കഴിയും എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അളവിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാലം നിങ്ങൾക്കൊരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വൈറ്റമിൻ സി കഴിക്കുന്നതാവും ഉത്തമം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ സി മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ സി അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം ടാബ്ലറ്റുകളായിട്ടാണ് ലഭിക്കുക നമ്മളുടെ റിക്കമെൻഡ് ഡയറ്ററി അലവൻസ് അഥവാ നമ്മൾ ദിവസേന കഴിക്കേണ്ട വൈ വൈറ്റമിൻ്റെ അളവ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അളവ് ഇതിലും വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു അഡൽട്ടായിട്ടുള്ള പുരുഷന് വേണ്ട അളവ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് മില്ലിഗ്രാമും സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലിഗ്രാമും കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇതിലും കുറവുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ സി കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം ഈ അളവിൽ വൈറ്റമിൻ സി ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രകൃതിദത്തമായ ആഹാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതായത് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് അതുപോലെ നെല്ലിക്ക മാത്രമല്ല ടൊമാറ്റോസ് അതേപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലൊക്കെ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിയായ അളവിൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സി എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായ രീതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഹാരത്തിലൂടെ എത്തുന്ന വൈറ്റമിൻ സി ഒരിക്കലും കുമിഞ്ഞു കൂടുകയോ അത് വേറെ രോഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് എഫക്ട്സോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ഗുളികകളായി എടുക്കുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിലും അത് പോകാം അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം അപ്പർ ലെവൽ ഓഫ് ടോളറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോളറബിൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് ഗ്രാം ആണ് അതായത് രണ്ടായിരം മില്ലിഗ്രാം ഒരു നാല് ടാബ്ലറ്റ് വൈറ്റമിൻ സി ഈ അളവിൽ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ നമ്മളത് കഴിച്ചാൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ ഡയറിയ അല്ലെങ്കിൽ വയറളക്കം ഛർദി മനംപിരട്ടൽ അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസോ യൂറിക് ആസിഡോ കൂടാനോ ഉള്ള ഒരു പ്രവണത കൃത്യമായി ഇന്ന അളവിൽ ഇന്നത് കഴിച്ചാൽ സ്റ്റോൺ വരും എന്നല്ല പക്ഷേ ഓക്സലേറ്റ് എന്നുള്ള ഘടകം അതിൻ്റെ എക്സ്ക്രിഷൻ കൂട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റമിൻ സി അധികം അളവിൽ കഴിച്ചാൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് കൂടുതലാവാൻ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി എടുക്കുകയാണ് സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വേണം എന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസീഷ്യനെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൃത്യമായ കാലയളവിൽ മാത്രം കഴിക്കുന്നതാവും ഉത്തമം അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനാണ് ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഹാരത്തിലൂടെ നേരെ മേൽ പറഞ്ഞ ഇലക്കറികളും അതുപോലെ തന്നെ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സും ബാക്കിയുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ട സമീകൃതമായ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ വൈറ്റമിൻ സി ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ കാര്യം വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വൈറ്റമിൻ സി കഴിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ജലദോഷം വരാതിരിക്കുകയില്ല ഇനി ജലദോഷം വരാതിരിക്കാനാണെങ്കി
കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലായിട്ട് ജലദോഷം വരാതിരിക്കാൻ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു രീതി അപ്പം അതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം ജലദോഷം വരാതിരിക്കില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അഥവാ അങ്ങനെ വേണ്ടി ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ ഒരു ഫിസിഷ്യനെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം അത്തരം ഗുളികകൾ എന്ത് വൈറ്റമിനുമാകട്ടെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജനറലായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു സന്ദേശം അപ്പോൾ ഉത്തരം വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ അറിവ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻബോക്സിലേക്ക് മെസ്സേജ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻസ് ആയോ അയക്കുക കഴിയുന്നത്ര വ്യക്തമായി ഞങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അറിവുകൾക്ക് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്ക് വിശ്വസനീയമായ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്തി ടി വി ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക നന്ദി